ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് എഗ് മപ്പാസ് ആണ് അതായത് ചപ്പാത്തിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ദി ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ എഗ് മപ്പാസ് ആണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എഗ് മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് അതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പം അതിനായിട്ട് രണ്ട് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് രുചി കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് കഷ്ണം ഏലക്ക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ മുഴുവൻ കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മസാല ഹോൾ സ്പൈസസിൽ വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുട്ട എത്രയാന്ന് വെച്ചെന്നാൽ അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും മുട്ടയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദിവസമൊക്കെ അതങ്ങ് മൺചട്ടിയിലങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസും ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അതായത് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പൂ എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ പട്ട ഏലക്ക ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാ ഇത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചതച്ച് വെച്ച് ആദ്യം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും നമുക്ക് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു മണം നല്ല മണമാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വേപ്പിലയാണ് വേപ്പില ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കീറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ വേപ്പിലയാണ് ഏറ്റവും കൂടെ മണവും രുചിയൊക്കെ നമുക്ക് തരണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം അതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇതാ അപ്പോൾ സവോള നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം സവോള ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതാ ഇനി അടുത്ത ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടം കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറെ മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നാടൻ മസാലപ്പൊടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒരു ഒരു
ഇതാപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അളവാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അല്പ സമയം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അത് കഴിയുമ്പം ഈ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുകയാണേ അപ്പം ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞാനിതിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ശരിക്കും അങ്ങ് വെന്തിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇടുന്ന തീയുടെയൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ മൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാനതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനതാ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെന്തോന്നെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എല്ലാം വെന്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുകയാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഇതിന് ഒരു ഒരു എറച്ചിയുടെയൊക്കെ ഒരു എറച്ചിക്കറിയുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വാദും മണമൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ഗരം മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാം പാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മുട്ട ചേർക്കുകയാണ് മുട്ട ചേർക്കുമ്പം ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇടാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ മസാല അല്ലേ അതിനകത്തുള്ള എന്നാ ഇതിനകത്തുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറി അത് നല്ല സ്വാദായിട്ട് വരും പ്ലെയിൻ മുട്ടയായിട്ട് കൊടുക്കാതെ നല്ലതുപോലെ മസാല എല്ലാം കുടിച്ച് നല്ല മുട്ട കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാദ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുട്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഫോർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്നെ ടൂത്ത് പിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ മുട്ടെല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഞാൻ ഈ മുട്ട നമ്മുടെ നമ്മുടെ കറിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ മേലെ താളിച്ചൊഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് അല്ലെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതോടൊപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ നിരക്ക് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടു
കണ്ട ഇത് ഇതാ വിനാഗിരിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് വിനീഗർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം അല്ല സാധാ വിത വിനാഗിരി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിനാഗിരി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ഒന്ന് നമുക്ക് മേലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് മപ്പാസ് കറി റെഡിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചപ്പാത്തിക്കൊപ്പവും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ ചോറിനൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എറിച്ചി ഇല്ലാത്ത ഒരു എറിച്ചി കറി ഒരു മുട്ടക്കറി എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നോയമ്പൻ്റെ ഒക്കെ സമയമല്ലേ ആ സമയത്തൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കറി തന്നെയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അ